Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte karidesli pattaya yapacağız. Hemen tarife geçelim. Tarifimizin ana malzemesi tamarin paste yani demir indi püresi. Aslında bu uzak doğu marketlerinde hazır olarak kavanozlarda satılıyor ama maalesef bizde yok. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Bu şekilde demir indiler marketlerde kutu içerisinde satılıyor. Dışında böyle sert bir kabuk var. Onu kırdığınızda içinden meyvesi çıkıyor. Böyle hurma gibi yapışkan, içi çekirdekli, hafif tatlı, hafif mayhoş, böyle erikli hurma arası bir lezzeti olan bir meyve. Bunun güzelce çekirdeklerini ayıkladım ve derince bir kaseye alıp üzerine de kaynar su ekledikten sonra çatal yardımıyla iyice ezip püre haline getirdik. Ardından üzerine biraz soya sos ve sriracha sos ekliyoruz. Biraz pirinç sirkesi ekleyeceğim. Bulamazsanız normal beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Biraz karabiber, biraz tatlı pul biberim var. Onu da ekliyorum. Tüm malzemelerin miktarlarını açıklama kısmına yazacağım. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir gelişi güzel karıştırıyorum. Ardından biraz esmer şeker ekleyeceğim. Eğer esmer şekeriniz yoksa beyaz şeker ya da bal da ekleyebilirsiniz. Şimdi sosumuzu süzmemiz gerekiyor. Çünkü demir indirin tortuları kalacak içerisinde ve bunu istemiyoruz. Şimdi sosum bir köşede dursun. Bir avuç yer fıstığım var. Onları da bıçakla gelişi güzel doğruyorum ve onlar da bir köşede durabilir. Şimdi tavamı orta ateşte ocağın üzerine aldım ve biraz zeytinyağı ekledikten sonra küp küp doğradığım soğanları biraz sotelemeye başlıyorum. Ardından içerisinde rendelenmiş sarımsaklarım var. Onları da ekliyorum ve ikisini birlikte sotelemeye devam ediyorum. Çok fazla renginin dönmesini, çok kavrulmasını ve ölmesini istemiyorum. Ardından bir iki dakika sonra karideslerimi ekliyorum içerisine ve tekrar hep birlikte karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi tavada biraz yer açıp demin doğramış olduğumuz yer fıstıklarını da ekliyoruz ve tüm lezzetler güzelce harmanlanıyor. Hepsini birlikte sotelemeye devam ediyoruz. Ve son olarak orta incelikte kıydığım taze soğanlarım var. Onları da ekleyip tekrar hep birlikte kavurmaya devam ediyorum. Çok fazla kavrulmadan hemen sosumu ekliyorum. Ve artık ocağın altını kısabilirim. Yavaş yavaş o suyunu çekecektir. Şimdi karideslerim burada e, sosları içerisinde güzel güzel pişerken ben de pirinç noodle'larımı hemen bir kasenin içerisine alıyorum. E, ve biraz kaynar su ekleyip 15 dakika bekleteceğim. Noodle'larım karideslerle birlikte de pişeceği için sadece kaynar suda beklemesi yeterli olacaktır. Şimdi hemen gene tavanın köşesinde küçük bir yer açıyorum ve 3 tane yumurtamı ekliyorum. İçeride onu böyle bir hafif hafif pişireceğim ve tekrar tüm malzemelerin içerisine karıştıracağım yumurtamı da. Şimdi pirinç noodle'larım da oldu. Onları da ekliyorum ve hep birlikte şöyle bir son 2-3 dakika kadar güzelce bir soteliyorum. Ve artık oldu. Yemeğim hazır. Hemen servise geçeceğim. Ben böyle en klasik sunumundaki gibi biraz taze soğan ve bir dilim lime ile servis edeceğim. Eğer acı seviyorsanız, eğer tayı uzak doğu mutfağından hoşlanıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.